بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بریک سے پہلے سوالات آئے تھے بھائی زیغم صاحب کا سوال آیا تھا پوری طریقے سے ذہن میں وہ سوال نہیں ہے تو ان اگر دوبارہ ذہن میں پورا آ گیا یا ساتھی نے دوبارہ پوچھ لیا تو اس کی طرف واپس چلے جائیں گے تو عرض کر رہا تھا کہ ہر شخص کی عزت ہر شخص کا احترام کرنا دین نے ہمیں سکھایا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ آپ جس کی عزت احترام کر رہے ہیں یا جس کی بے عزتی اپنے سے ہلکا سمجھ رہے ہیں کیا پتہ کیا پتہ کہ اللہ رب العزت اس کو کون سا کون سا درجہ دے دیں کس انداز میں اس کو درجہ مل جاوے وہ واقعات میں لکھا ہے کہ واللہ عالم صحیح ہے یہ نہیں لیکن واقعات کے اندر لکھا ہے کہ ایک بہت ہی پڑھا لکھا آدمی جو ہے اپنے فیملی کے ساتھ ہالیڈے کے اوپر گئی اسکاٹ لینڈ اسکاٹ لینڈ کی طرف جب گئے تو وہاں چونکہ فارمز وغیرہ ہوتی ہیں ذمہ دارہ بھی بہت سارا ہوتا ہے خاص علاقوں کے اندر تو وہ اس کا جو بچہ تھا وہ فیملی سے الگ ہو کر وہاں فیلڈز کے اندر کھیلنے کودنے کے اندر مشغول ہو گیا اب کھیلنے کودنے کے اندر جب مشغول ہوا چلتے چلتے آگے وہاں دلدل تھی اس کو پتہ نہیں تھا دے واز کوئک سن این دس ویل ایجوکیٹڈ فیملی دے ٹوک دے فیملی آن اے ہالیڈے ان دا ایری ان اسکاٹ لینڈ اینڈ دے ور نیئر اے فارم اینڈ اے یونگ بوائے ڈنٹ نو دیٹ ہی واز نیئر کوئک سن پلینگ ان دیر ہی بیکیم اسٹوک وہاں جب وہ دلدل کے اندر پھنس گیا وین ہی گو اسٹوک ان ان دا کوئک سن تو اب ان فیملی والوں کو پتہ نہیں تھا کہ اب اس کو کس طرح نکالوں اگر ہم خود اندر جاتے ہیں تو وہاں جاتے جاتے خود بھی اس کے اندر پھنس جائیں گے خود بھی اس کے اندر تکلیف ہو جائے گی کوئی پتہ نہیں تھا خیر اتنی دیر میں وہاں جو ذمہ دار تھا دے ڈنٹ نو واٹ ٹو ڈو بیکاز دیز پیپل وہ ڈاؤن فرام انگلینڈ فرام ایلیٹ سارٹ آف اے سوسائٹی اینڈ ان شاء اللہ سی دا نیمز از ویل لیٹر آن تو انہوں نے اس طرح کیا کہ وہاں جو نزدیک فارمر تھے اس سے جا کر پوچھا اس نے اب اس طرح کیا کہ وہاں سے آئے اور بڑی لمبی رسی لی اور رسی لے کر آگے پھینچی پھینکی اس بچے کی طرف اور اس بچے کو اپنے اس کو کہا کہ اپنے ارد گرد اس کو باندھ لو اور کسی طریقے سے ایک ٹریکٹر لے آئے وغیرہ وغیرہ اور اس بچے کو اس دل دل سے نکال دیا سو دے واز اے فارما اینڈ ہی کیم اے لانگ اینڈ ہی براٹ ہیز روپ اینڈ براٹ ہیز ویکل وٹ ایور اٹ واز اینڈ ہی ٹوک دس یونگسٹر ہو واز سنکنگ ان دا کوئک سنڈ and nobody around could and they were miles away from people and he took this youngster and he pulled him out of the quicksand usko daldal se nikal kar uski zindagi bacha li ab jab ye sham ko ghar chale gaye to wo bachcha jiski usne jaan bacha li thi un walidain ne socha ki hum اس کا کس انداز کے اندر شکریہ کریں انہوں نے ہمارے اس بچے کی جان بچا لی ہے بہت بڑا کام کیا ہے دوسرے دن اس کے پاس گئے دے وانٹیڈ ٹو شو اپریسیشن اینڈ گریٹفل مس ٹو دیٹ فارم دیٹ یو ٹرن اے فینٹاسٹک ٹرن فار از یو سیو مائی چائلڈ مائی چائلڈ واز سنک ان ان کوئک سنڈ تو ان کے پاس گئے اور ان کو کہا کہ تم غریب ہو یو سین ٹو بی فور پیپل ہی از سم تھنگ ون آئی ایم گن ڈو فار یو میں آپ کے لیے یہ کام کر سکتا ہوں تم نے میرے بچے کی جان بچائی ہے یو سیو مائی چائلڈ مائی چائلڈ کوڈ جسٹ کیپٹ ان سنکنگ 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 ان دا کوئک سن اینڈ جسٹ ڈائڈ اے سلو ڈیتھ آئی ایم گوئن ٹو ٹیک یور چلڈرن بیک ٹو لنڈن اینڈ آئی ایم گوئن ٹو پے فار آل ہز ایجوکیشن میں آپ کے بچے کو اپنے ساتھ ہماری جب یہ ہالیڈے ختم ہوگی اپنے ساتھ اس کو لے جاؤں گا 
اور اس کی پڑھائی کا پورا پورا خرچہ دوں گا اس زمانے کے اندر جیسے آج کل یہ مفت اسکول ہوتے ہیں اس طرح مفت اسکول تو تھے نہیں اور اس کی پڑھائی اچھی کالج اچھی یونیورسٹی کے اندر اس کی میں پڑھائی کروں گا کراؤں گا اور ہم جو ہے اس کے پورے پڑھائی کے پیسے تو وہ جو بےچارا ذمہ دار تھا دیٹ فارم بیکیم ایکسٹریملی ہیپی اینڈ سیٹ نو یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ آئی جو سیو دس چائلڈ بیکاز ہی واز اے چائلڈ اینڈ اف اف اے ہیڈ بین اینی بڈی آل سیز چائلڈ آئی ووڈ ہیو سیو ڈم دے سیٹ نو نو وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو اینڈ وی آر گوئنگ ٹو ریٹرن دس فیور دیٹ یو ہیو ڈن فار از آپ نے جو ہمارے ساتھ اچھا کام کیا ہے اس کام کا پورا بدلہ ہم آپ کو اس طریقے سے دیں گے کہ آپ کے بچے کی پڑھائی ہمارے ذمے ہوگی خیر اپنے ساتھ اس بچے کو لے گئے اور اس کی پھر پڑھائی کی اور اس کے پڑھائی کے پیسے خود دیے جب وقت آتا وہ واپس اسکاٹ لینڈ وہ چلے جاتا کرتے کرتے اس کی پڑھائی بھی اچھی اس نے بھی محنت خوب کی کالج سے پھر یونیورسٹی سے پھر اس نے ڈاکٹریٹ کی ماسٹرز کیے پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کی کرتے کرتے وقت کے وہ مشہور ترین سائنٹسٹ اور پروفیسر بن گئے وقت کے مشہور ترین سائنٹسٹ اور پروفیسر بن گئے اور صرف انگلینڈ کے نہیں بلکہ پورے دنیا کے اور وہ کون تھے انہوز ٹو پیپل یہ جو پہلا تھا جو دل دل کے اندر پھنس گیا تھا یہ ونسٹن چرچ ہلتا ہے دا ون دیٹ گٹ اسٹک ان سائڈ دا کوئک سن دیٹ واز ونسٹن چرچ ہل ہیڈ ہی ناٹ بین سیوڈ ہی ووڈ نیور بین دا لیڈر آف دس کنٹری اینڈ ہی واز نون ایز دا وار ٹائم لیڈر اینڈ دا ون دے ایجوکیٹڈ اور جس کی پڑھائی کی He was the, he was Alexandra penicillin. He's the one that created this penicillin, the antibiotics, just ki wajah se, hazaro logon ki aaj kal jab infection ho jate hai, bimari hoti hai, aur bimari ke baad aap ye antibiotics lete hai, ye goli ek to, do mashhoor goliyan hai, ek paracetamol aur dousri jo antibiotics hoti hai. آپ کا دان درد کرتا ہے انٹی بایوٹکس لے لیتے ہیں پیٹ درد ہوتا ہے انفیکشن ہوتا ہے کہیں بھی تو وہ انٹی بایوٹکس لیتے ہیں اس شخص نے وہ انٹی بایوٹکس بنائی تھی اور ہی کھیم اپ وتھ دس پینسلنگ اور اس کی وجہ سے پھر اللہ کا عجیب کرنا کہ پھر یہ ونسٹن چرچل یہ سخت بیمار ہوئے سخت بیمار ہوئے اور ان کو ایسا انفیکشن ہو گیا کہ اس وقت کی جو ہربز وغیرہ تھے وہ کھا 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 کے وہ علاج نہیں ہو رہا تھا پھر اس الیگزینڈر نے اس شخص نے یہ جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ گولی تیار کی ہے اب یہ گولی لیں اس نے گولی لی ایک مرتبہ دو مرتبہ جو اس کا کورس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا انفیکشن ختم ہو گیا تھا تو کہنے کا مقصد دیٹ سم ٹائمز یو ڈو اے ڈیڈ فار سم بڈی اینڈ یو نیور نو ہاؤ دیٹ مائٹ کم بیک ٹو یو اینڈ ہاؤ دیٹ افیکٹ سو دا پرسن ہو گٹ ہیلپ was Winston Churchill. And these people, then his family from the elite society, financially wealthy, they said, we're going to help this farmer. And when they helped him, this person became one of the famous scientists of his time and created this penicillin. And then that penicillin came back and he had to use it to take the infection. Otherwise, he could have died because of it. To Kehnika Maksad, sometimes these little stories, this is a real life story, of the recent past. Abhi maazi kareeb hi ke andar is kisam ke hazaaron waqiyat hoti hain ke aaj aap kisi ki madad karte hain, kisi ki help karte hain, kisi ke saath achhe andaaz ke andar pesh aate hain. Koi pata nahi ke kal wo aap ki madad karta hai. Kal us ki aap ko zarurat hogi ya aap ko us ki zarurat hogi. Today you help somebody, you never know you will be in need of them tomorrow. آج تم نے کسی کی مذاق کی اور کسی کو ہلکا سمجھا کیا پتہ کل وہ تمہارا استاذ ہو کل تمہارا لیڈر ہو کل تمہارا باس ہو دیٹس وائی دز اے سینگ ان انگلش ایز ویل نیور ماک سم بڈی یو نیور نو دے مے بی یور باس ٹمارو کسی کی مذاق اور ٹھٹا نہیں کرنے کا 
کیا پتہ کل وہ تمہارا باس ہو تمہارے کام کے اندر یا کسی چیز کے اندر تو یہ تو ویسے ایک کہاوت ہے لیکن یہ بہت مرتبہ زندگی کے اندر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں لیکن اسلامی نقطۂ نظر سے فرمایا کسی کی مذاق نہ کرو کیونکہ یہ سخت گناہ ہے سخت گناہ ہے اگلے کو ہلکا سمجھنا اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھنا اسلام کے اندر اس قسم کی چیز ہے ہی نہیں ہاں دوسرے مذاہب کے اندر بعض مذاہب ایسے ہیں کہ ان کے اندر وہ کاسٹ سسٹم ہے ہائی کاسٹ مڈل کاسٹ لو کاسٹ ان ٹچبل کاسٹ ان کے ہاں کاسٹ سسٹم دیر آر سرٹن ادھر فیتھس اور ادھر کمیونٹیز دیٹ ہیو دس سسٹم آف دیز پیپل آر فرام دا ایلیٹ دیز پیپل آر فرام اے مڈل کاسٹ دیز پیپل آر آف اے لو کاسٹ ان فیکٹ دے ہیو سرٹن کمیونٹیز دیٹ دے کال دم دا ان ٹچبل استخر اللہ That means we're not going to be touching them. They don't. And if any of those people were to touch this, these other communities and they will wash their hands or they will wash their clothes and they will say, these, so these sort of things do not have any place in Islam. In Islam, Allah subhanahu wa ta'ala gives us an open, an open, explicit command. In akramakum عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ The most, the most virtuous and high-ranking in the eyes of Allah is the one that does good deeds. جو نیک عامال کرتا ہے جو نیک عامال کرتا ہے تو وہ شخص اللہ کی نظر میں بہتر ہے ایسے کرتے ہیں کال کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس اس موضوع کی طرف آئیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر حاضر ہوں آپ کے خدمت میں جناب معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا نہیں چلا یا میرے کچھ پوچھنے کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ نہ سمجھ آیا ہو بار کیف معافی چاہتا ہوں اور یہ سوال میرا یہ سارا کچھ اس طرح کے عام طور پر ہماری جو عورتیں ہوتی ہیں کچھ کوئی چھوٹی موٹی پریشانی ہو یا کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہتی ہیں اگر یہ میرا کام بن جائے تو میں جناب سعید اور موت سنوں گی کہانی سنوں گی تو وہ یہ چیز کیا اس کے بارے اس پر آپ کیا کوئی روشنی ڈال سکتے کیا یہ جائز ہے کہ نہیں کہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ بہتر طور پر سمجھا سکتے ہیں سمجھ آگے بالکل جی بہتر اب سمجھ میں آ گئی آپ نے سوال کیا تھا اور بہتر آپ صحیح انداز میں سمجھ میں آ گیا ضرور اس کے اوپر روشنی ڈالوں گا ان شاء اللہ جزاک اللہ خیر بھائی اس طرح کمیونٹی کے اندر ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک قسم کی منت مانتے ہیں اور منت اس لیے مانتے ہیں کہ میرا کام اگر یہ ہو گیا تو میں یہ کروں گا انداز یہ ہوتا ہے اگر میں ٹیسٹ کے اندر پاس ہو گیا تو میں ایک صدقہ دے دوں میں میرا اگر بالفرض یہ کام ہو گیا تو یہ میں اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کروں اگرچہ وہ نیک اور صدقے والی چیزیں ہیں تب تو شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے تو فار ایگزامپل آپ نے یہ کہا کہ میں صدقہ دوں گی یا بکرا ذبح کروں یا میں قرآن کریم کی تلاوت تب تو اگر وہ آپ کا کام ہو گیا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا یہ نیکی کا کام ہے لیکن یہ کہنا کہ اگر میں میرا یہ کام ہو گیا تو میں کہانی پڑھوں گی یا پڑھوں گا یا میں کہانی کسی کو سناؤں یا تو یہ بیکار چیزیں ہیں یہ جو منت ہے اگرچہ یہ جائز ہے لیکن اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے فرمائے ان نما یوستخ رجو من البخیل فرمایا تقدیر کے اندر جو لکھا ہے وہ تو ہو گئی ہوگا یہ جو منت مانتے ہیں یہ ایک بخیل سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں تو فرمایا آپ نے یہ جو منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں یہ منت دوں تو آپ کے اس منت ماننے سے وہ کام ہو یا نہ ہو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ان نما یوستخر جمین الب... یہ تو بخیل سے نکالنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی صدقہ یا خیرات یا منت مانی اب آپ کو دینی ہی ہوگی لیکن وہ بھی کوئی جائز چیز ہو لیکن یہ بات عرض کرتے جاؤں کہ جب حدیث میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تمہاری اس منت ماننے سے وہ چیز ہو یا نہ ہو اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا تو بھائی آپ کو منت ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے منت ماننے کی ضرورت ہے ہاں کرنا کیا چاہیے 
کرنا یہ چاہیے کہ اگر آ, کوئی اہم کام آنے والا ہے کوئی اہم کام ہونے والا ہے کوئی حالات آنے والے ہیں تو اس وقت انسان دو رکعت سلاط الحاجہ یعنی نفل پڑھ کر اس کے بعد دعا کر لیا اللہ میرا اس طرح کا کام ہے ویزا آنے والا ہے یا اللہ اس کو میرے لیے آسان فرما ان کے دل کے اندر نرمی ڈال دے یا اللہ امتحان آنے والا ہے اس امتحان کو میرے لیے آسان فرما ٹیسٹ آنے والا ہے گاڑی کا ہو یا کوئی کوئی بھی ہو یا اللہ اس کو آسان فرما ہمارے یہاں اب منگنی ہونے والی ہے یا اللہ اس کو آسان فرما حالات کو بہتر فرما شادی ہونے والی یا اللہ اس شادی کو بہتر فرما کوئی بھی حالات آنے والے ہیں تو حدیث پاک سے ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ منت ماننے نہ ماننے سے آپ کے اس عمل پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور وہ بھی اگر جائز چیزوں کے اندر ہو صدقہ ہو خیرات ہو قرآن کریم کی تلاوت ہو نوافل ہوں وغیرہ لیکن باقی یہ جو فضولیات کے میں فلاں کہانی پڑھوں گی یا پڑھوں گا یا یہ کہانی کسی کو سناؤں یہ فرمایا اے یہ چونکہ ثواب کی چیزیں نہیں ہیں تو اس لیے ان سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے میں نے بات ادھر سے شروع کی اس حدیث سے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں کہ آپ کی منت کی وجہ سے تقدیر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا کوئی حالات نہیں بدلنے والے تو پھر یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے جس چیز کی وجہ سے حالات بدل سکتے ہیں دعا ادعا مخ العبادہ ادعا و جنہ کہ دعا یہ ایک ڈھال ہے اور دعا یہ تمام عبادتوں کی جڑ ہے تو فرمائے اس دعا کے ذریعے اور فرمائے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے تو انسان دعا کے ذریعے اپنے مسائل کو اللہ رب العزت سے حل کروائے اسی کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں مختصر سی دعا کے ساتھ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلنا للذین آمنوا ربنا انکر اوف الرحیم یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما یا اللہ تیرے تمام احکامات پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ شیطان کے حملوں سے اس کے مکر و فریب سے اس کے دغ و دجل سے تو ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما اور ہمارے دل کے اندر جو ایک دوسرے کے لیے قدورتیں ہیں یا اللہ ان کو تو دور فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما جتنے بھی بیمار ہیں چاہے وہ روحانی بیمار ہو جسمانی بیمار ہو یا رب العالمین ان تمام بیماروں کو تو شفاء کاملہ آچلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما اور موت کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں ان کے لیے ہمارے لیے باقی تمام امت کے لیے تمام مراحل کو آسان فرما اور قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے اندر تو ہم سب کو جگہ نصیب فرما یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما جن جن لوگوں نے دعا کا کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کو توقع ہے ان کی بھی ہماری بھی جتنی بھی جائز حاجات ہیں جو مصلحت کے موافق ہو اور جس میں تیری رضا مندی ہو یا اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ان تمام کو پورا فرما یا اللہ تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا اور یا اللہ جن جن لوگوں کے اوپر جس قسم کی بھی مصیبتیں آئی ہیں یا اللہ ان تمام مصیبوں کو دور ان تمام مصیبتوں کو دور فرما اور جہاں کہیں بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اس ظلم کو دور فرما سب کو سکون اطمینان نصیب فرما اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضا مندی ہے دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضا مندی نصیب فرما سبحان رب کا رب العزت مایصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین برحمت کیا رحم الرحمین 
میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضلداد اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور چیوزڈے شام کو سات بجے سے آٹھ بجے تک ہوا کرتا ہے خود بھی دیکھیے دوسروں کو بھی بتلائیے اسی کے ساتھ والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ